Приветствую вас в очередном выпуске программы «Космос». Наша тема — перспективы освоения Луны. Как известно, руководство Европейского космического агентства намеревается в обозримом будущем построить там постоянную базу. Мы в Европейском центре астронавтов в Кёльне, где работают люди, занимающиеся этим проектом. Посмотрим подробнее. Вот она цель. Место, где полвека назад россияне впервые осуществили посадку, а американцы сделали первые шаги. Сегодня Луна в эпицентре интересов землян, говорит директор Европейского космического агентства Ян Бернер. Я намерен разместить на Луне постоянную станцию. План предусматривает создание базы, открытой для всех стран-членов агентства, а также и для других государств мира. Для человечества реализация этого проекта станет первым опытом постоянной прописки на Луне. Эра программы «Аполлон» показала, что прогресс в этой области возможен и довольно быстро. В 60-е годы нам удалось сделать рывок за одно десятилетие, а сегодня в плане развития технологий мы значительно продвинулись вперед. Конечно, мы можем резко вновь продвинуться в изучении Луны. В основе замысла директора Европейского космического агентства использование для освоения Луны идеи МКС. Там будут американцы, русские, китайцы, а также индусы и японцы. И даже представители тех стран, которые меньше вложатся в проект. Идея пока в стадии оформления, но энтузиазма достаточно. Ранее в этом месяце Европейский центр астронавтов в Кёльне организовал семинар по вопросу строительства постоянного городка на Луне. Участники мероприятия сделали вывод о том, что для развертывания станции могут быть задействованы металлы, минералы и лед, присутствующие на поверхности Луны и в лунном грунте. На Луне много ресурсов. На ее плюсах мы нашли лед. Мы также обнаружили места, которые почти все время освещены Солнцем. Так вот, именно эти участки могут стать ключевыми для строительства и поддержания жизни астронавтов на этой базе. Самая большая угроза для проекта лунной деревни – солнечная и космическая радиация, микрометеориты и экстремальные температуры. Чтобы противостоять этим угрозам, ирландец Эйден Коули следует, как можно использовать лунный грунт для строительства защитного купола. Мы выяснили, что можно возвести такие конструкции из лунного грунта с помощью 3D-принтера. Наша идея такова – на поверхность Луны отправить самоход. Он установит там надувной купол или самонадувающийся тент. А затем робот начнет покрывать эту структуру куполом, который обеспечит защиту астронавтов внутри этого здания. Надо выложить слой почвы, затем провести его термическую обработку, агломерацию. Затем еще слой и снова агломерация. И так надо продолжать до тех пор, пока не будет возведено здание нужных параметров. Как и где проверить правильность этих догадок? Точно не на Луне. Вот почему исследователи ищут места, где горные породы и пыль по структуре и составу напоминают лунные. Например, здесь, в национальном парке под Кёльном. Вот здесь у нас все необходимое. Приборы и инструменты, которые могут исследовать состав горных пород. Мы хотим убедиться, что оборудование работает на породах, подобных тем, которые можно обнаружить на Луне или на Марсе. Я имею в виду вулканические породы. В этих исследованиях один из ученых играет роль астронавта, работающего на поверхности Луны, а его коллега посылает ему команды на расстоянии. Так специалисты проверяют эффективность взаимодействия человека и компьютеров на станции. Еще один тест касается спектрометра на макете лунохода. Сможет ли он распознавать минералы, которые могли бы оказаться полезными для построения 